Bonjour et bienvenue sur le stand Panasonic au salon de la photo 2012, alors salon de la photo mais on y parle aussi de vidéo et en matière de vidéo vous trouverez sur notre stand un appareil qui est euh, un caméscope très haut de gamme pour les gens qui pratiquent la vidéo comme une activité en tant que telle, c'est un peu l'antithèse du caméscope familial, événement, euh, mariage, baptême, etc. Il s'appelle X900, en fait c'est une très grosse caméra dans un tout petit boîtier, euh, trois capteurs euh, MOS, un objectif euh, griffé Leica qui a une ouverture euh, spectaculaire, il est ouvert à 1,9 pour ceux qui font de la photo et pourront se représenter ce que ça veut dire, entièrement réglable, tout est réglable sur cet appareil, mise au point, balance des blancs, euh, exposition, absolument tout, entrée micro, sortie casque, enfin on peut l'équiper vraiment euh, comme le caméscope qui est, en train de, qui est en train de nous filmer, mais le tout dans un encombrement qui est vraiment extrêmement réduit, c'est le, le représentant actuel d'une lignée de caméscopes euh, Panasonic qui, qui fait un tabac tous les ans chez les fans de vidéo, c'est long, avant ils des, des, on appelait ça des trois tri CCD, trois capteurs CCD, maintenant c'est des, des Trimos, c'est des capteurs CMOS, mais ils continuent cette même lignée avec les, ces principes de base, un objectif Leica formidable, une électronique de grande qualité, ces trois capteurs qui permettent d'avoir un meilleur rendu des couleurs, c'est-à-dire normalement un, un caméscope fonctionne avec un capteur unique, un filtre devant qui permet de séparer les couleurs, là il a un capteur par couleur, c'est plus simple et plus efficace, et puis des, des, une qualité d'encodage qui est vraiment exceptionnelle, qui en fait euh, une caméra extrêmement sympa avec en plus un viseur qu'on ne trouve pas normalement sur les petits caméscopes euh, familiaux on va dire. Voilà, Panasonic X900 qui est, qui est proposé à des, à des prix euh, relativement raisonnables vu le niveau de qualité de cet engin. C'est quelque chose qui va tourner dans, autour d'un prix public entre euh, 850-950 euros. 850 euros, quelque chose comme ça. Euh, il filme sur des cartes SD en Full HD. Il peut même filmer en, en 50 images par seconde. C'est pour les spécialistes progressifs, pour avoir des mouvements qui sont impeccables. Bref, une très très belle machine, à la fois simple, compacte et extrêmement performante.